，趁墨牙出现的巧合，奎狼帮赶上门挑衅，只怕是受他指使，要小心黑风宗。哼，你为什么不出手干掉那个家伙？如果是彩铃姐，一定不会放了那家伙。毕竟这里是黑皇宗的地盘，不便直接动手。但若他心生歹意，那就活不过三天。啊啊、你下毒了？炼丹我不如你，但这毒术，你却是远不及我。哎、啊，这花也有毒。这是吞魂花，它散发出的香味。能致人昏迷。毒师的奥妙之处果然非比寻常，这么一株不起眼的花摆在这里，谁能知道竟还有这般效果？将这个服下便不受影响，出门在外谨慎点总是好的。嗯，味道还不错。哎，那莫牙看你的眼色有点不对。他若真有这胆，我便彻底废了他。还未刚才那事上心呢，那个莫牙，实力也就六星斗皇左右，不过他修的斗技有以力泄力的精妙之效，你没用上全力，大意之下吃了暗亏。下次你直接下狠手，我就不信那家伙能将你的力量全部卸掉。敢让本小姐出这么大的仇，绝对不能轻易放过他。我想，会有这机会的。不管怎样，还是小心点吧。这里毕竟是黑皇宗的地盘。而且我隐约感应到，这黑皇阁内还有其他斗宗强者的气息。嗯，看来都是冲着菩提化体仙来的，日后行事得更加小心了。这黑皇城如今强者云集，稍出差错便会有无尽麻烦。嗯，今日天色不早了，先休息吧。明日我还得动手炼制丹药，到时候还需要你们护法。先生，据我所知，此次黑皇城吸引了不少黑角域的老牌势力，他们对菩提化体贤抱着必得之心。店主有令，不惜一切代价，必须将菩提化体贤弄到手。凡是敢阻碍我们的，杀！先生放心，我魔岩谷几乎精锐尽出，已经安排妥当。不过，听说那萧门与迦南学院也派来了强者。这两方势力是魔岩谷的死对头，还请先生出马，让他们葬身在这黑皇城。<笑>一个都跑不掉。既然如此，那便不打扰先生了。与菩提化体仙有关的消息，我会多多关注。一有消息，我便通知先生。嗯，顺便再打探一下，究竟有哪些强者，尤其是斗宗。是。今日所见的那道背影，为何有些熟悉？嗯，你什么时候开始炼丹？此次炼制的丹药不是寻常之物，丹成时怕是少不了一番动静。这黑黄阁强者众多，恐怕难以藏匿。你们帮我护法，不要让人靠近。嗯，放心吧。严萧兄弟，昨日实在抱歉，为了表达我的歉意，在下打算带三位去城中转转。若是有什么需要的地方，只管告诉我便好。抱歉了，今日。啊啊少宗主，小孩子调皮不懂事，都有得罪了。今日我还有要事，便不出门了。以后若是有机会，再请少宗主引路。严萧，很好，本少记下了。哼！耶、yeah, ，让那小白脸
来也试试本小姐的拳头。今日便待在房中，不要再理会任何人。若真有强行破门而入的，不用留情。哼、嗯，放心，不会有任何人打扰到你。嗯，诸位，即将登场的便是此次拍卖的压轴宝物。哎呦，看着玉盒散发的阵阵寒气，老师，难道是丹药？价值能超越地界斗技，至少是七品吧？极有可能，七品丹药的炼制极其困难，成功之际便会引发天地异象。犹如末日来临，斗气大陆中能炼制成功的炼药师，如凤毛麟角般稀少。而这些人，如今无不是一代宗师之辈。啊听说是啊，估计起卖价格不低啊。哎，看来我们是没希望喽。是啊，哎、要炼制此丹，需要两头死亡时间不超过七天的龙类魔兽魔黑，并且，嘿嘿，魔黑等级至少是六级。阴阳玄龙丹的奇效，并非是直接使人提升实力，而是破后而立。破后而立。哦，想必风尊者风贤之名，各位应该听过的噻。风尊者，那可是斗尊强者，怎么会没听过他的大名？可是丹药和风尊者有什么关系啊？当年丧失五星斗宗的风尊者，与宿敌交战。虽获胜，却身负重伤，生命垂危。即使他还能活下去，那也将会实力锐减。可事实呢？哼哼，想必你们也猜到了，没得错。风尊者风贤大人之前，侥幸得到一枚阴阳玄龙丹，并且服下。直到他重伤那一刻，此神丹发挥奇效，使得其破后而立。仅仅用了七年，便一跃成为斗尊强者。告诉父亲，东西出现了。是，少宗主。别废话了，报价吧。<笑>纯粹的金钱已经不足以衡量这阴阳玄龙丹的价值，所以这枚丹药的价格是：无条件为其主人完成两件事。<笑>那神丹主人让我们倾尽所有去对付难以战胜的强者或势力。我们也得照做不成。诸位放心，那两件事必定是在竞拍者能力范围之内。不过，能拿出那座神丹之人，想必身份实力不会弱，而他所要办的事，多半也不会太简单。走吧，这场拍卖会已经没什么好看的了。以你现在的实力，还不足以挣脱这阴阳玄龙丹。嗯
大人请进，胡管事在里面等您。哈、啊，在下是这里的主事胡管事，不知先生如何称呼？耀言啊，耀言先生，扣除地心火之八方明火鼎的费用，以及百分之十的手续费。您拍卖三枚清灵丹的所得还余下九十三万，请您查验。这手续费可真不便宜啊！那有劳胡管事，在下就不打扰了，告辞。啊、耀言先生，请等一等。呃、啊，我家门主对先生颇感兴趣，若先生有时间，能否与门主大人见上一面？感谢贵门主的赏识，在下还有一些事，不便久留。看出他的身份了吗？啊啊！门主，这人隐藏太深，暂时还看不出来。按理来说，能一次性拿出三枚清灵丹，说明他极有可能是一名高阶炼药师。派人跟着，搞清楚他的底细。若是我们八扇门能招揽这么一名高阶炼药师，就不用忌惮那药皇了。啊，是，赶紧去办吧，我还得亲自去给天蛇府的人办阴阳玄龙丹的交接手续。那东西太贵重了，我们八扇门本着信誉第一的原则，定要将拍卖之物安全交给买家。嗯八扇门的人在跟踪你，实在是太小看我了吧？往里边抢！上次答应你。好嘞，好嘞。真是，这个我就是受了好货，好，就都一样。我这边找。人呢？小鱼的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师。此次回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是。长老果然好身手，不过我倒想看看你能挡住我多少血宗弟子。血宗是想与我天蛇府为敌？为敌算不上，就是想向青长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。哼，那老娘倒是要见识见识你们有何能耐。哼，你这可是自找的。大家小心！
虑清楚了没有？是你主动交出丹药，还是等你死后我亲自取啊？就凭你们血族这种见不得人的手段，别做梦了！小子，小心些！我感到前方有不少强横气息。嗯，我会见机行事的。嗯，好、哦，这个气息，难道是？想要螳螂捕蝉，就凭你可不够格。好大的口气！难道是杨玄龙丹，留你一句全尸。都皇，放心，有我的气息隔绝，他不会发现你。嗯、我早就好奇青长老的长相，父亲能否将他留给孩儿来处理？你们敢过来，我就当场把这阴阳玄龙丹变成粉末。我天蛇府得不到。你们也休想得到！那本宗就废你的斗气，让你生不如死。哼！灵儿，带着他先走。是，父亲，你们护送少宗主回木之城，不得有误。是，我们走。范老贼，老娘今天跟你拼了！哼，以卵击石，看来只能先跟着他，等待合适的时机吧。我们帮不了他，在黑角域只能依靠自己。少宗主，前方有黑枯木的行踪。黑枯木，难道是来拦截我们的？看他们的模样，不像是埋伏，倒像是在寻找偏僻小道，返回黑枯木。抄小道，哼，倒符合他们鬼鬼祟祟的作风。他们有多少人？哦，一共六人，其中有两名斗灵强者，一名大斗师，其余皆为斗师级别。哼，本来倒也没打算打他们的主意，偏偏自己要走这般山间小路。那也就怪不得本少爷心黑了。加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过，我们的当务之急是送阴阳玄龙丹回宗门。若是再横生枝者，怕什么？出了娄子，本少爷顶着。血宗弟子听令，速战速决，不留活口。这个范灵，还真是贪得无厌。不过这倒是我们的好机会。
。趁他们鹬蚌相争，我们成功的几率自然会增大。嗯，老师说的是。之后，谁会知道是我们干的呢？啊、好了，不陪你玩了。三千雷动终于落到我手中了，等我习会之后，就算斗王强者又能奈我何？看了这么久，现在轮到你了。原来你早就发现我了。这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密？抱歉，不能告诉你。哼，果然，好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量！少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。这家伙只是大斗师级，不愧是斗灵强者。只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图确有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。骨血煞掌，没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。那可不一定。嗯，小燕，莫非你想？是我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到。
机了，本来想留给灵儿。爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小言，必须速战速决。玄彬，威力倒是不错，只可惜对身体的消耗也不小。<笑>不错啊，有进步。与之前第一次使用天火三玄变时相比，这次勉强算是撑住了。<笑>小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了。是谁？本座定要他受万刀刮肉之痛。<笑>